我天！自己怎么带着方言来了？还是自己的摄影师，不会是昨天微博互动完，今天要现场表白吧？郝英俊，给我盯着啊！谢谢大家。哎，你们别走嘛，再说两句吧。方英什么反应？他俩现在有说有笑的，大哥你到哪儿了？这是我第一次参加开机仪式，怎么样？昨天的微博有没有让你的内心再次火热起来？何止是火呀，我简直变成了八卦的中心，好吗？所以我决定，还是继续安静的当一个小渺小就好了。小渺小？嗯，音匠的光芒可不渺小。我那个微博粉丝啊，要不是你艾特那一下，可能要保持九百九十九一个世纪了。知己不在多，一人等足矣。有一种声音，有一个知己，足矣。哦，走吧，我们去那边看一下。好。哎呀呀呀呀呀！怎么还有说有笑的，大惊骂俏的呢？不还？我来，我来。哎呀，怎么还有身体接触呢？哈，石总啊，青青草原啦，石总啊，哎呀，怎么办呢？这一怎么办？上啊，石总表白。带走你时髦的女人，更怕带。你带她来这儿干嘛？参加开机仪式。等一下，你带她去哪里？我带她去定妆造型。配音演员定什么妆？配音演员不需要定妆吗？走。坐下。除了火灾、地震，不论发生任何事情，都不许离开这里。回来再给你解释。那你先去忙吧。好。搞什么呀？紧张兮兮的。说吧，什么意思？这话难道不应该是我问你吗？是你突然拉走方言，现在回来问我干什么？哼，十一，你没必要给我装糊涂。昨天你微博艾特英将的事情已经上了热搜，今天你又带着他出席公开场合，如果被记者拍到，对他有多大影响，你考虑过吗？看见没有？就像你辛苦筹划的电影开机仪式，如果在电影开机仪式当天。电影里面的情侣被指出，现实生活中也是情侣，会为你减少出多少的营销费用？我是不会这样利用他的。那之前呢？是谁利用他签下我？你是不是应该收敛一下你的控制欲了？方言不是你的私人物品。你今天以为我要公开恋情对吧？我不是商人，我不会。也不需要用这种事情来为自己炒作。对方言，就算我做不到无可挑剔，但至少比你好，至少我在他身边，我不会利用他。等待，无尽的等待，不在等待中活着，就在等待中死去。石梦他突然把我拽出来干什么？还这么凶，不会又去找十一打架了吧？难不成是因为我？开机仪式你带他来干什么？这不关你的事。他是我室友，怎么不关我的事？方言，你再小声，你清醒一点，好吧？你不是已经决定离开他的生活了吗？记住，不要再想他。
。哎，十一，你怎么来了？师母没有欺负你吧？没有啊，他就让我坐在这里，不要乱走。怎么了？出什么事儿了吗？没有，你别听他的，想去哪儿就去哪儿。我一会儿还要去拍几张照片，你自己玩一会儿可以吗？哎呀，没关系，你去忙你的，反正一会儿伟林就要来了，等他来了，我们到处逛逛。也好，那我结束之后去找你，嗯，带你去拍几张照，作为护身的纪念。好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。别跟我客气，我可是会不开心的哦。好嘞，知音，<笑>嗯，快去吧。